So the next concept, manam already previous class lo choose na techniques of memory management lo types choose hamu. So present continuous memory allocation lo na two categories lo. The first category fixed memory allocation that is fixed size partition. So the first category is fixed partition. So, fixed partition means it is the category from continuous memory allocation. So, manam simple ga gurthavet calls in visham endi ante. Continuous memory allocation ane di memory management lo na two techniques lo one of the techniques. So, e technique lo each process okay continuous section ki inda manam memory allocate ches kundam. So, that is the first point. In this. Continuous memory allocation. Maniki kada everything is nothing but processes. Each process in a single section that is memory. Okay. Single section of memory kinda manam dini. Allocate chaitam jaruthundi. Alani e technique memory allocation lo, manam nth free memory aitha tis kunnamo, that memory is completely allocated to the partitions. Ante, suppose, for example, nenu 8 processes tis kunnanu, ledu 5 processes tis kunnan. That 5 processes ki kuda, oka 3 MB need on the ankunam. Ledu 4 MB, mir nth ina MB tis kundi. But akada, memory ani di asali nthundi. Total continuous memory allocation ke allocate chaitan ki free memory ane di 4 MB kan ka unte manam execute chayals in a process ki need a in a memory ocha sarke 3 MB aite it is happily allocated to that free memory and a process ki e 4 MB ane di free ga allocate type othuni and a to one team anki bandi lakunda e memory ni manam allocate chaitam jaruthuni but e technique lo unna chinna drawback anti ante Manam nth size of free memory unna, that free size memory is totally allocated to that processes. So, ikkada multi-programming lo ne manam two types ship kunnam. So, ikkada manam chese each and everything is nothing but multiple programming. Multiple programming means we cannot access only one processes. We can access multiple processes. Multiple processes means I have 20 MB free memory. That 20 free memory is allocated to the multiple processes. So, actually the process 1 is need 4 MB, process 2 is need only 3 MB, process 3 is need only 4 MB. So, ikkada continuous ga total na deggar unna all MB ane the emo thundi ande each and every partition, each and every processes ki partition ga allocate out thundi. Okay. So, that is continuous memory allocation is allocated in only one section. So, for example, illa thies kundi ikkada P1, P2. P3 or P5, P4, P6. So, Ila intended different different processors ki manam ekkada ina sari yantha ante one process may be mund execute avachu, one process may be second allocate avachu. Ela aina kuda ikkada idani yokka job yokka time and sense in batti adi memory ni access shared amane jaruthundi. But ikkada manam choose calls and thing is continuous memory allocation. So, this continuous memory allocation lo fixed partition koche sari ki manam nth MB aite allocate chesta mo andulo manam 4 MB lo 3 MB use ches na remaining MB ane di manki use ab vadu. That is the main drawback in fixed partition allocation. So, ye fixed partition allocation koche sari ki manam total MB is divided into the all processes. Okay, so total MB divide I at appudu, manam first process ki edaite thies kunta mo, that process yantha utilize shes kunta, yantha utilize shes kunta undi, but remaining things anevi, remaining memory anevi, ikkada use a vadu in fixed partition. Okay, that is the main concept. I think ikkada fixed partition lo manam tells ko vals in a main two points is the partitions cannot overlap that is the first point and the second point
ఇది కంటిన్యూస్ మెమొరీ కేటగిరీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇందులో డెఫినెట్గా ఆల్ ప్రాసెసర్స్కి మనం మెమొరీ అలకేట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా మనం అందులో ఉన్న మెమొరీ మొత్తం కూడా మనం ఎలా పార్టిషన్స్ ఇవ్వాలి కంటిన్యూస్గా ఇవ్వాలి సో దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ సో అయితే మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ మీన్స్ మనకి ప్రాసెస్లో ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వన్ బై వన్ వస్తున్నాయో దట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్లో వచ్చేసరికి మనకి టూ థింగ్స్ ఏంటి అంటే కొంతమంది ప్రాసెసర్స్ని కంటిన్యూస్గా అలకేట్ చేయటం అని నో సమ్ ప్రాసెసర్స్ కమింగ్ ఫస్ట్ అండ్ సమ్ ప్రాసెసర్స్ కమ్స్ లాస్ట్ సో ఏదైతే దాని యొక్క జాబ్ కేటగిరీని బట్టి దాని యొక్క అలకేషన్ని బట్టి ఫస్ట్ మూవింగ్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం వచ్చింది వచ్చినట్టుగా కంటిన్యూస్గా మనం అలకేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అది కూడా కంటిన్యూస్ మెమరీ అలకేషన్లో ద మెయిన్ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్స్తో ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సో ఏ ప్రొసెస్ అయినా రానివ్వండి ఎక్కడైనా మనం కంటిన్యూస్గా అలకేట్ చేయనివ్వండి బట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఆ ఈ టూ పాయింట్స్ అనేవి మనకి ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో ద మెయిన్ థింగ్స్ సో ఒకసారి ఒక ప్రొసెసర్కి అలకేట్ చేసిన సైజ్ని మనం మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవడానికి లేకుండా దట్ ప్రొసెసెస్ యూజ్డ్ దోస్ మెమొరీ దోస్ ఫ్రీ మెమొరీ సో అగైన్ దిస్ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ ఈజ్ క్యాటగరైజ్డ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ so mainly two categories that is internal fragmentation and external fragmentation so this internal fragmentation simple ga oka three processes tisukunnam p1 p2 p3 concentrate on the topic so don't skip any sentence manam three processes tisukunnam p1 p2 p3 each process ki nenu కంటిన్యూస్గా ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ ఇచ్చేసాను దట్ ఈస్ ఫోర్ ఎంబీ ఫోర్ ఎంబీ ఫోర్ ఎంబీ సో ఫోర్ ఎంబీ చొప్పున నేను త్రీ ప్రాసెసర్స్కి కంటిన్యూస్ అలకేట్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా పి వన్ పి టూ పి త్రీకి నీడ్ ఉన్న మెమొరీ ఎంత అంటే ఓన్లీ త్రీ ఎంబీ త్రీ ఎంబీ సో దట్ ఈస్ త్రీ ఎంబీ త్రీ ఎంబీ అండ్ త్రీ ఎంబీ it is used by the p1 p2 and p3 so then just make explanation kosa me diagram vesanu for example p1 p2 p3 3 mb maatrame use cheskune kaani nenu ichina allocation enta 4 mb ante internal ga daniki 4 mb nenu allocate chesinappudu only 3 mb maatrame adu utilize cheskuntundi so that 1 mb anedi each and every partition lo kuda adi use anedi ledhu so first first partition lo 1 mb miss ayyam సెకండ్ పార్టిషన్లో వన్ ఎంబీ వేస్ట్ అయింది థర్డ్ పార్టిషన్లో వన్ ఎంబీ వేస్ట్ అయింది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టిషన్ ఈజ్ వేస్టెడ్ వన్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ సో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్లో ఉన్న ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ వేస్టెడ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ అన్యూజ్డ్ మెమొరీ సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో సమ్ లైన్స్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చేసరికి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వన్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో అందులోనే మనం ఇంకొకటి పాయింట్ ఏం చెప్పామండి ఇట్ ఈస్ లెస్సర్ దాన్ ద టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టిషన్ ఈజ్ ఫోర్ ఎంబీ యాక్చువల్లీ మనకి పీ వన్కి కావాల్సిన నీడ్ ఆఫ్ ద మెమొరీ ఈజ్ త్రీ ఎంబీ అంటే ఫోర్ ఎంబీ యొక్క టోటల్ మెమొరీ కన్నా మనకి నీడ్ అయిన మెమొరీ అనేది లెస్సర్గా ఉంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దిస్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ వేస్టెడ్ ఆఫ్ మెమొరీ ఓకే సో ద సెకండ్ కేటగిరీ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మెమొరీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ సో పీ వన్ ఎలకేట్స్ ఫోర్ ఎంబీ పీ టూ ఎలకేట్స్ ఫోర్ ఎంబీ పీ త్రీ ఎలకేట్స్ ఫోర్ ఎంబీ బట్ ఇట్ యూజెస్ ఓన్లీ త్రీ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ సో దట్ త్రీ ఎంబీ త్రీ ఎంబీ అండ్ అగైన్ త్రీ ఎంబీ సో రిమైనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేటగిరీ వన్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ ఈజ్ ఫ్రీ so that 1 mb is in going to the external form so again maniki 3 mb of memory anedi free ga undi kaani 
continuous formation lo unna ante continuous form lo ledu it is outside but actual ga non continuous form ga ekkada aina free ga undi gaani maniki continuous ga 3 mb anedi inkoka p4 ane process ki allocate cheyadaniki need lekunda undi so that is external fragmentation ante ide partition lo p1 lo 3 mb use chesi 1 mb unused ga unte internal ga that is internal fragmentation अदे 1 MB अने unused free space external गा उन्डी, अलांटी total unused spaces अन्नी कलिसिना कूड, मनम वाटनी use चेये लेने necessity लो उन्टे, that is the external fragmentation. So, the main lean इन उनको को साथ चेप्तु नानु, fixed partition category लो, the main category is internal fragmentation and external fragmentation. अन्टे इए two things अने वी मनम चूसता. So, total in fixed partition की सम्मन्नी चे small diagram. Okay, so here total four processes अनेव तीस कुनानु each and every process की each and every partition. So process P1 having one partition, P2 having one partition, individual partition. So इकड़ा मानें इंदा का choose नट गाने प्रति partition की कोड़ा प्रति process की कोड़ा नेनु three MB of memory अनेव दी allocate चेसना. So that three MB and one MB free space. Again three MB is used. And 1 MB is in free. So this is internal fragmentation. Okay. The next external fragmentation is again 3 MB is used by the processors. And 1 MB is free in unused space. 1 MB in free as unused space. Outside. That is the external fragmentation. So but E4 MB kalipini nunko ka another process ki allocate chayile nu. अंटे E4 MB continuous गा लेक पोड़ं वल्ल नीन वेरे process P5 की नीन allocate चेल इन situation लो उन्ना ओके E fixed partition लो इंको का two concept अंटे internal fragmentation and external fragmentation का कुण्ड कोन्नी limitations उन्ने अंटे कोन्नी drawbacks उन्ने so that is the limitation on size of the process. So what is this third point? And the internal fragmentation and external fragmentation ka kunda e limitation of the size NT. And the, for example, ikkada 4 MB nino fixed partition chase na puru manam tis kunna process 3 MB undi. So nin happy ga 3 MB utilization 1 MB and the miss chase an. And the 1 MB and then unused chase an. Kani sometimes naku ka wal sindi 5 MB. So, process P1 wants 5 MB of memory to access that. But, इककड मनिके need उन्न fixed partition free गा उन्न memory is 4 MB. अंटे, एप्पुड एते मनिके need उन्न memory अने एदी, already एककड fixed partition maximum size कन्न more than उन्दो, larger than उन्दो. So, then मनम आ partition नी, आ fixed processor नी मनम execute चेहले. अंटे, that process cannot be loaded into the memory. So, that is the limitation on the size of the process. So, again small diagram P1 wants 5 MB of memory but already free space is 4 MB. So, this 5 MB is greater than 4. So, E process cannot be executed by that memory, cannot be loaded into that memory. So, that is the limitation on the size of the process. And the fourth point of chesar ki degree of multiprogramming. What is degree? Manam different different concepts lo kuda degree ane word choose thang. So, that degree is number of processes execute chayali. Ante manam okka five process execute chayas nam. That is the degree of that processes. That is that process. Ante fixed partition yokka degree and ante five process ne execute chayas nam. That is number of executed processes. So, ilant situations lo negative comments, negative uh, nothing but disadvantages undadam valla, manam e int ande degree of multiprogramming ane edhi ekku ga perform chayla. Ande ekku ga degree of programming ane edhi manam maintain chayla. So, konni situations lo processors ni execute chayga lukutam, konni situations lo processors ni execute chayla. So, alante situation lo the degree of multiprogramming yala onto ni ande less ga onto ni. So, in fixed partition, degree of multiprogramming is less. 
less. Okay. Enduku ante simply saying maniki e drawbacks internal fragmentation lo koni drawbacks unai external fragmentation lo drawback unni and limitations of the size of the process is the main drawback. So even ni unne da mala automatic ga degree ani demo thundi ante less count thundi. So eppuri the maniki advantages correct ga proper ga memory utilize chest chay galubutamu that is the degree of multiprogramming ani the koncha manam develop chest koda ani chance thundi. So these are the concepts in fixed partition. So continuous memory allocation lo manam two parts lo fixed partition ane di class lo choose the next class dynamic partition or variable size partition. Thank you.